ողջուն եթերում հաջողության բանաձևն է։ Ուսումնական գործընթաց ավելի հեշտ ու արջնավետ տարնում է։ Այն ժամանակեր ուսուս չի համար ստեղծվում են դասավանման տարբեր մեթոդներ։ Մնացեք մեզ հետ քանի որ խոսելու ենք գրականությունից եւ իհարկե պարզելու ենք դրա դասավանդման մեթոդները։ Այ գրականությունը համարվում է աշխարի ամենահին գրականություններից մեկը։ Նրա սկզնավորումը կապված է գրերի գյուտի հետ եւ անցել է զարգացման մի քանի շրջան։ Առաջին շրջանը կոչվում է հայ 5 կամ հայ միջնադարյան գրականություն եւ ընդգրկում է 5-ից 18 օր դարում ստեղծված բոլոր այն ստեղծագործությունները, որոնք ունեն գրական որոշակի արժեք։ Իսկ հայ գրականության առաջին դարը ընդունված է անվանել ոսկե դար։ Գերարստական գրականության առաջին նշանավոր երկերը բանահյուսական ստեղծագործությունների գրառման կամ մշակման արդյունք են։ Մինչև հայ տպագրության գյուտը երկերը ընթերցողին էին հասնում ծերագրերով, արտագրելով ու տարածելով։ Գրքի հեղինակը հաճախ կոչվում էր մատենագիր, իսկ գրականությունը մատենագրություն։ Իր բոլոր տեսակների մեջ գրականությունը կարելի է դիտարկել որպես գրավոր գրառում։ Գրականության ուսումնասիրությունն ու վերլուծությունը շատ կարևոր է դառնում պատմության ուսումնասիրության առումով։ Ըստ կառուցման արտակին եղանակի գրական երկերը բաժանվում են երկու մեծ խմբի՝ Արցակ եւ Չապածո։ Գերարստական գրականությունը հիմք է ծառայում արվեստի տարբեր տեսակների զարգացման համար, օգնում ընթերցողի հոգեբանական զարգացմանը եւ ըմբռնմանը։ Գերարստական գրականությունը արվեստի տեսակ է, որի միակ սկզբնանյութը բառերն ու բնական լեզվի կառույցներն են։ Գերարստական գրականության առանձնահատկությունները բացահայտում են համեմատելով այն մի կողմից արվեստի այն տեսակների հետ, որոնք չեն օգտագործում խոսքային լեզվական նյութ, օրինակ, երաշտություն կամ կերպարվեստ, կամ օգտագործում են այլ միջոցների հետ զուգահեռ, օրինակ թատրոնի, կինոյի, երգի։ Գերականությունը իրականության ճանաչման եւ արտացոլման ձևերից է։ Նրա պատմությունը սերտորեն հետևում է քաղաքակրթության զարգացմանը։ Հայ գրականության դասավանդման մեթոդների մասին այսօր կխոսենք մանկավարժական համալսարանի հայ 5 եւ միջնադարյան գրականության ամբիոնի դասախոս մանկավարժական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Կայանե Մարտյանի հետ։ Վարեց ձեզ տիկին Մարտյան։ Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու Կայանե Մարտյանը մանկավարժական համալսարանի հայ 5 եւ միջնադարյան գրականության եւ նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ է։ Մի շարք մասնագիտական հոդվածների ու հրապարակումների հեղինակ։ Եկեք խոսենք թե ինչ առանձնահատկություններ ունի հայ գրականությունը։ Հայ գրականությունը շատ հետաքրքի դարարկա է։ Իմ կարծիքը դպրոցում ուսուցանվող ամենակարևոր առարկան, որովհետև գրականությունը առաջին հերթին բացառիկ նշանակություն ունի ազգային դաստիարակության համար եւ լայն աղերսնել ունի այլ գիտությունների հետ, այն առաջին հերթին մանկավարժության հետ, մարտաբանության հետ, ու գրականությունը վերջի վերջո մարտաբանություն է, հոգեբանության հետ, կապը, արվեստի հետ, երբ մենք գրական ստեղծագործություններ ենք քննարկում, ապա որոշ ստեղծագործությունների հիման վրա երաժշտություններ են գրված, վերածվել են երկերի սրտ կապ ունի լեզվաբանության հետ հենց ինքը գրականությունը, այնտեղ այնքան բան կա հույզեր, զգացմունքներ, ինչ տարբերություններ կան դասավանդման մեթոդների առարկաների։ Դասավանդման մեթոդները յուրաքանչյուր ուսուցիչ դպրոցում դասախոս մեզ մոտ ինքն է ընտրում թե ինչ մեթոդներով ինչ մեթոդական հնարներով կարող է դասավանդել այսօր մենք մեծ խնդիր ունենք աշակերտի հետ դպրոցում որովհետև պակասել է սերը աշակերտի մոտ դեպի գիրու գրականությունը եւ նա շատ հաճախ նստած է համակարգչի արջև եւ այսօր ուսուցիչի գերագույն խնդիրը պետք է լինի առավել հետաքրքիր մատուցել նյութը բորբոքել աշակերտի երևակայությունը եւ կապել ազգային գրականության հետ ավանդական շատ մեթոդներ կան հիմնականում գրականության դասավանդման եւ նաեւ լեզվի մեթոդական ձևերը նույնպես դրանք են լեզվի մեթոդներն էլ խոսքային գործնական եւ զննական այսօր մենք փորձում ենք ավելի ժամանակակից մեթոդներով ուսանողներին գրականությունը ուսուցանել վաղուց մեր համալսարանի եւ մեր ֆակուլտետը անցել է ինովացիոն մեթոդների, որոնք կիրառվել են առաջադեմ երկրների շատ դպրոցներում։ Ասացիք, որ ուսուցիչն ինքն է ընտրում այդ մեթոդները, բայց այդ մեթոդների ընտրությունը կամայական է, թե պետք է լինի անհատական։ Երկու դասից հետո նա արդեն հասկանում է դասարանում աշակերտն է, ինչպիսի գիտելիքի աստիճան կա, եւ երբեմն լինում են 
աշակերտներ, որոնք ստիպում են, որ ուսուցիչը առավել իր վրա աշխատի։ Հետևաբար դասարանի աշակերտների գիտելիքների դիելնելով ուսուցիչը ինքն է ընդրում։ Կարող է ուսուցիչի ինքը ստեղծել, այսինքն համաժամանակյան է ստեղծել նոր մեթոդներ։ Այսօր բավականի շատ են այդ ժամանակակից մեթոդները։ Սովորեցնում ենք մենք ուսանողներին և ավանդականը և ժամանակակիցը կան մեթոդներ, որոնք դրևս իրենց թարմությունը չյան կործրել, որինակ գրական դատ կազմակեր� նրանք միայն ճանաչում են դպրոցըց անոթանում են, մատոնավարությանը տնորենի գործառույթներին, պող տնորենների, այն ամենին ինչը կա դպրոցում։ Եվ հետո մեկ երկու ժամ նրանք պետք է դաստան, բայց կիրարական պրակտիկ վերցնել պրիզմայի մեթոդը, որը ես շատ սիրում եմ, այսպիսի մի բար վերցնենք, դե մենք ընթերցասրահում ենք և ինձ համար շատ թանք, որվ է առարկա գիրք։ Ինչ այս մեթոդը իրենց ներկացնում, իմ այս ժամանակակից մեթոդնեն երկար մտացելու տեղիք չեն տալիս, անմիջապես, աշակերտին, երբ դիմում ես, այդ պահինինքը ինչ մտացեց, ասում է և բոլոր Պատմություն, հիմա տեսեք, պատմություն մենք այս գծերը նորից բացում ենք և կարծում եմ դասարաններում չեն լինի աշակերտներ, որոնց չի հետաքրքրի, նրանց ու շադրություն արդեն ես տեղև յուրականչուրը ինչ-որ մի բան պատրաստ Մենք էլի ենք բացում, ժամանց է ինչ եք ես համար, ես որինակը գրեի ընթերցում, այստակ երկար չենք էլ մտացում։ Երաժշտություն։ Երաժշտություն, այո, ինչում էլ է, երաժշտություն։ Հիմա մենք այս բոլուր բարերը կարող ենք էլի բաց է, լրագրություն առանձին, արվես տա առանձին, պարզապես պարզ է արդեն ինչպես ենք անում, լրագրություն և արվես թիմա մենք միացնում ենք իրար։ Չգիտեմ ինչում տածում գրականություն։ Թող լինի գրականություն, մենք կարող են գրել գրականություն, պարզապես մեկ բարը չենք կրկնելու արդեն, ընթերցում ու երաժշտություն։ Գրադարան։ Գրադարան կարելի է։ Գրականություն և գրադարան։ Միացնենք իրար ինչ ինչ ես տացվում։ Համալսարան։ Համալսարան։ Անդուն ենք։ Ուրեմը ստացվում է այդպես, որ գիրկը հենց համասան է, այսինքն համասան ինչ է տալիս, գիտելիք է, չէ տալիս, կրթություն է տալիս, գիրկը ինքը կրթում է, եվ ինչու ոչ գլուղ գործոցել կարող է ինք վերջում գրել, լավ գրքերը իրոք արժեք ունեն և գլուղ գործոցել։ Այսինքն այս հետաքրքիր մեթոդով մենք կարողացանք գիրկը կապել համարսանի հետ և կտնել ուղիղ կապը։ Ուղիղ կապը այու, այս մեթոդը կոչվում է պրիզմայի մեթոդ, ես սիրում եմ նաև մտագրող մեթոդը կա, որը կոչվում է հանի որ գրականություն առարկայի մասին են։ Մենք սա կարող ենք դնել շրջանակի մեջ նայած որ դասարանի աշակերտների համար ենք կիրարում և արևի ճառագայթի ձվերով ճառագայթներ գծել ու յուրականչուր աշակերտ կասի ինչ կարող ենք նաև, կանի որ տարին թումանյանական էր, ինձ համար որինակ հայ գրականդությունը թումանյան, որով հետև յուրականչուր հայ մանկան թումանյանը հենց սկսվում է իր մանկության ժամանակներից և նա իրոք լավ մանկագիր է, 
անզուգական մանկագիր, որով հետև երեխայի մանկան հոգին հասկանալու համար, ինքը հեղինակը պետք է լինի մանկան նման անմեղ, մակուր և լուսա շող այդ վիսին էր և թումանյան է դրա համար, հենց գրականություն ազելիս առաջի միտկա գալիս է թումանյան։ Եվ այսպես մենք կարող ենք շարունակ Դիկին Մարդյան, իսկ կան բրիշ մեթոտներ, որոնք որնեք ասացիք թումանյան գրողների ստեղծակործությունները վելու ծելով են սովորում։ Եթե գրականության դասին անընթատ նրանք կարթան անթերթանության դաս, ձանձրալի է։ Եվ � շատ սիրում ու կարևորում եմ գործնական աշխատանքների թեման, որով հետև յուրականչուր շրջանավարդ պարտադի չի բանասեր լինի, բեց գրագետ պետք է գրել իմանա, բնութագիր գրել, դիմում գրել, ինքնակենսագրություն և իրենց անուն ազգանունները գրում են ծրարների վրա, հետո մենք խարնում ենք այդ ծրարները ու առանց իմանալու վերցնում են տարբեր ուսանողներ ու ասում են փորձեք բնութագրել տվյալ ուսանողին ու մանունը, որ գրված է ծրարի վրա տարբեր որև հետև դա ոչ մի այդ պահին էյական նշանակություն չունի, ուղակի մենք սովորում ենք, բնութագրեք ձեր ընկերներին շատ անկեղծ։ Նրանք փորձում են, շատ ոգևորվում են նման աշխատանքներից, իմ աշխատանքային փորձից ել նելով եմ ասում, բավականին ոգևորվում են ու անթազում են չկա այդպիսի դաս, էլի այդպիսի ինչ, որ կարող ենք պտացել նաև նամակի ձեղ ինչպես ենք գրում նամակ, կարող ենք խումբը բաժանել, դա նաև դասրաններում կարելի է գիրարել։ Եվ յուրականչուր խում պործում է մեկ նախադասություն գրել ու պոխանցել իր ընկերոջ ենկերը շարունակում է այդ միտկը հետո են մյուսին։ Եվ եսպես մի քանի շրջանով կարող է պտտվել, այսքն միահամուր ուժերով խմբակային աշխատանք է ստացվում և մեկ նամակ է ստացվում այդ խմբի կողմից, պատրաստաց միջաց։ Սիրով խաջ բար եմ պատրաստել, կանի որ ասացի տարին թումանյանական է և բազմաժան էր հեղինակ, որ ստեղծագործել է գրեթե բոլոր ժանդրերով ու անդրել եմ ենպիսի հարցեր, որոնք կարծում եմ Այս խաջբարը փորձենք միասին լուծել, որը նվիրված է Հովանես թումանյանին, ընտրել եմ այստեղ անուն ազգանունը ես գրել եմ, մնացածը հարցերը կարդամ, փորձենք միասին։ Այս տարի մենք նշում ենք թումանյանի որ Թումայանի ստեղծած գրական խմբակը։ Գրական, բերնատուն։ Մեծ բանաստեղծ վերնատան անդամներից։ Իսահակյան, ճիշտա, այստեղ հատարկը, ուշեց ինձ։ Դրի համար ես թողել եմ անուն ազգանունը, որ կողներ աշվ Որ պոյմից են այս տողերը, հեի պարոնը իրական ճարեք, թապարական աշուղից։ Թմկաբերթի արումը։ Թմկա արումը։ Հույսը հատավ ու լաց եղավ, ենքան առավ լաց ու կոտ, որ լիչ կտրեց արտասուկը։ Նայի նաև տարերի 
որ պոեմի հիման վրա է ստեղցվել համանուն ոպերա։ Անուշը։ Եոթ հորորդն է։ Թումանյանի ծնընդավայր է։ Կսեղ։ Բավականին հետաքրքիրը, որով հետև հիշողությամբ ամբողջ ինվորմացյան նորից վեր հիշում ես, վիլտրում ես։ Ին երորդ կետ է, հեկյատ որտեղ գխավոր դերում սուտն է։ Սուտ լիկ որ սկան։ Հաջորդ է թումանյանի ստրծագործություններից մեկն է, մեկի վերնագիրն է, և երբ ինչ-որ մի փոքրբանիս մեծ վեջ է ծակում, ինչ են ասում։ Ասում մի կատիլ մեղրից պատնություն դարձավ։ Հաջորդ կետում, ստրծագործություն Որ կաղակում է մահացել թումանյանը? Մոսկվա, իշտ է ապրես, 54 տարեկան։ Ապրես, որտեղ է գտնվում տիգրան տեր դավթյանի դպրոցը։ Չի գիտա։ Դա Աժրմյան Ստեպանալան կաղակն է, Ստեպան Շահումյանի անվան, որտեղ ժամանակին սովորել է հովանես թումանյանը և տիգրան տեր դավթյանը տեսուչն է եղել, այստեղ գրմենք ճալ ալողլի։ Հայ գրականության պատմության մեջ մենք երկու գրող ունենք, որոնք ապրել են ընդամենը 54 տարի, 54 տարի երկու հեղինակ է ապրել, մեկը թումանյանն է, մեկը ով է։ Շատ կմտացան, ինստուրեն մուրացան է։ Կարյակի մասին է խոսկը, որոնք բանաստղծը գրեց հասում տարիքում և ասում է, որ դրանք իմ կյանքի շտրիխներն են։ Հաջորդ է թումանյանի հորանունը, թադևոս։ Եվ վերջին է դուստրերից մեկի անունը։ Վարդ տասնենք թվականի կոտորածի գաղթականների ոգնության հարցում։ Ապրես Սուսին է, բավականին լավ գիտելիքները մնացել են դեռի էվս։ Բայց այստեղ խաչպար լուծելուց ինձ մոտ մի հարց առաջացով, միշտ գրականության � անընթատ նրանց աչկը տեսնի և նրանք կհիշ։ Դիկին Մարդյան, պաստորեն այս մեթոդները, որոնք մենք միասին արեցինք և էլի մեթոդներ բնականաբար կան, այս ամենին չէ դուք սովորեցնում եք բուհում ուսանողներին և նրանք հետո այս ամենը սովորելով գնում են դպրոտ և այնտեղ դասավանդում են աշակերտներին։ Երբ ամեն ուսանողներին իրենքել տիկին Մարդյան և վերջում, ինչ է ունտրել բանասարի մասնագիտությունը։ Գրականության մեջ ամեն ինչ կա։ Եվ այն մարդ ով սիրում է գրականություն, ով սիրում է երեխաներին, դպրոցը, որն է պահնջում է մեծ նվիրում, Այս սորվանից որոշ եք, դպրոցը ձերն է, թե ոչ ճիշտ է կնտրել դեր մասնագիտությունը, պրակտիկայց հետո արդեն հաստակ կարող են ասել, որ ես մի անշանակ ճիշտ եմ ընտրել բանասերի մասնագիտությունը, որը կարծում եմ � Հարգելի արստատ տողներ, այժում զրուցելու ենք ինչպես խոստացել էի գիրականությունից և գիրականության մեթոդիկայից, դրա համար էլ մենք գտնում մենք գրադարանում, ողջ ու ինախջիքներ։ Ողջ ու ինչով է պայմանավորված մասնայի 
ինչու որով հետև հենց ապագայուսուցիշ նա է կերտելու մեր ազգային դիմագից է, իստիս տրանից ավելի բարցր կոչում գոյություն չունի, ինչու հենց մանկավարժական համալ սարանը, որով հետև բուղը հետամուտ է յուս լավ մասնագի դարնալու համար կարծուն եմ, որ նախ եվ առաջ պետք է սիրել մասնագի տությունը, կանի որ դա շատ կարևոր է իրական չուր մարդու համար, մդրան ինձպացի անրաժեշտ է նաև ուսումնասիրել մասնագիտական գրականություն Ձեր համակուրսեցին նշեց, որ անդրաժշտ է սիրել մասնեիցյունը, իսկ ինչպես սեր արդնացնել երեխայի մեջ տեպի գրականությունը։ Շատ կարևոր է հոգեբանական նախապատրաստությունը երեխաների հետ այդ մուտնոլորդ ստեղծելը, այնուհետև ստարիկային արումով արդեն ընտրել այն մեթոդիկան, որը կարևոր է երեխայի համար, կարծում եմ արդեն տարական դասարաններու� հնարավորություններ է տալիս, գրիականության դասը ավելի հետաքրքիր անցկացնելու համար։ Նախ ուսուչի խոսքը գրիավում են սկզբում աշակերտին, եթե լավ է տիրապետում նյութին ուսուցիչը, աշակերտը նույնպես տերական ներկայացումների միջոցով բացատրել հեկյաթները, առակները, իսկ ավելի բարձ էր դասարաններում, պատմվածքներ վեպեր ներկայացնելու համար, արդեն հոգեբանություն է անրաժեշ։ ճաշակ ձևավորել երեխայի մոտ։ Հենց մանկավարժական համալսարան էլ ոգնում է այդ ամենին, մենք ունենք պրակցիկաներ դերևս երկրորդ կուրսից, արդեն լինում ենք դպրոցներում, ծանոթանում ենք երեխանների հետ դպրոցներին ընդհանրապես մանկավարժությանը Եվ գրականությունն էր հենց գրականությունը, ոչ միայն հայ գրականությունը, այլև արտասահմանյան գրականությունը, զուգահերները, արտասահմանյան գրականության հետ, արև մտահա և արև էլա հայ գրականությունների այլև արևելահային, ինչպես նաև սպուրկահայ, մեր հեղինակները տալիս են այդ նարավորությունը, ինչպես նաև այդ ամենը լինում է ինքնակրթության միջոցով, երեխանները պետք է չպավարարվեն մանկավարժի տված գրականությամբ, գրքերով, նրանք պետք է նաև ինքնակրթությամ� և պրակցիկայի ընթացքում, մասնավարպես ակտիվ պրակցիկայի ընթացքում, մենք ինքներ եսենք ուսուս չի կարգավիճակով մուտ գործում դասարան և այդ տեպքում մեզ վրա ավելի մեծ պատասխանատվություն է ենք մենք բավականին հաճախ կազմակերպում ենք կնարկումներ, նաև երբ հեման դերային խաղեր ենք անցկասում կազմակերպում ենք նաև միջոցարումներ, ունեցել ենք նաև միջոցարում նվիվաս թումանյանի հառուրիսունամիակին Կարծում եմ գրականություն չսիրել չի կարելի և յուրականչուր հայ մարդ պարտավոր է առաջին իմանալ 
իր լեզուն եւ գրականությունը այնուհետև նոր արտասանյան գրականություն ուսումնասիրել պարտավոր է սիմանալ քոնը եւ ընդհանրապես գրականության մեջ եթե շրջակա աշխարհում մի գուցե դու անարդարություններ շատ ես բախվում գրականության մեջ կարծում եմ ամենից արդար է եւ այս առիթով պարիսևակը գրում էր որ մի արաբական առակ առասպել էր պատմում որ արդարություն եւ անարդարությունը ճանապարհ են գնում եւ ինչպես սпасել են անց միջով վեճ է առաջանում եւ անարդարությունը սпасնում է արդարությանը եւ որպես ինձ նրանք գտան ողջակի զում է դիակը եւ ասում է որ արդարության կոմունակիցները փնտրում են նրան եւ այդ մոխիրը գտնում են եւ այդ մոխիրից ցանակ են սարկում եւ այսօր բանից արդարությունը ապրում է միայն գրքերի մեջ շատ լավ շնորհակալություն շատ հետաքրքիր պատմություններ հարգելի հրստատողներ փնտրեք արդարություն եւ անպայման կգտնեք գրքերի մեջ իսկ մենք չմոռանանք որ գրադարանում ենք եւ այստեղ խոսում են շատ կամ անց Կրթական բարեփ փոխումների արդյունքում մենք այսօր ունենք այնպիսի դասավանդման մեթոդներ, որոնց կիրառում են նպատակային են ու արդյունավետ։ Յուրաքանչյուրը ունենք հաջողության մեր բանաձևը, բայց Յուրաքանչյուր բանաձևի հիմքում ընկած է կամքն ու աշխատասիրությունը։ Մեզ կարող եք հետևել դասարան AM-ում, YouTube-ում եւ մեր Facebook-յան պաշտոնական էջում։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթը։